ARIN Indiye tenne, adi otan anganeru patan kas sama kan, adu nama mana Malayali atla, kocchi sojeshi atla, ura ad. Apa daya tenna, amal media mana tu? Idenya aru important sama ceri kima insya kene gile, aru patam Mister Universe mana patam ni dia, berar ad peru ora. Aran dana mau, Arnold Schwarzenegger. Apa trem billyeru sambon, loga loga mutta rendu ra adan. Apa daya tenne video badi dalelan. Apa daya tenna amal Meeting yang mana dipuan eh, saya satu tu melihat yang kita tidak rela, tidak tu mahu don bos kau ni ada tu mahu licca apa di mana orang ni, orang licca kita. Ah, jadi yang macam don bos tu kuli lah, ini umbelan deh, apa ini umbelu, umbelu orang mana orang dekat, tidur orang ni mana, orang tu mana saya satu buat, buat. Anginnya kita melihat citra esen ada esen ni ada di itla ke tiga ni, kita melihat don bos kau school anda apa orang ni, apa orang ni orang ni ada tu. Pudu itu itu kan dah. Awalnya itu ambal orang guru yang kena budi syaitan orang. Aini udah lila antri itu. Aini orang ke orang mana yang itu. Di pudu itu itu macam mana? Kanda. Yang dia mau di pudu itu sila. Beran dua arti pertu mungkin ni Mister Asia, Mister Asia Pacific, Mister World. Aini syaitan Mister Universe ahi. Apa yang jadi ni kami itu ya. Awalnya ni pun dah. Apa awalnya tapi syaitan yang lain orang lain cuci. Kau pinnya, saya ini ke body building yang ada mana perlu perhati juga orang orang lain. Tapi saya anjir odi kerana itu apa mistake yang dengan semik ya kita. Ibu anda ni hari yang akan anda ambil orang terukkan apa dia syaitan. Apa hari ini saya edit ni anda cari ni video lagi. Apa dia nama orang apa dia cari ni orang ni pun dia. Hello, after. Jangan video ini panjang kan orang lain. Nada orang terukkan le. Apa ini adalah video panjang kan orang lain. Ini video ini dah sampai ke mata high bid nama ni lembin na kunjak kau kan le? Kunjak kau kan le? High bid nama ni lembin na kunjak kau kan le? Kunjak kau kan le? High bid nama ni lembin na kunjak kau kan le? Kunjak kau kan le? High bid nama ni lembin na kunjak kau kan le? Kunjak kau kan le? High bid nama ni lembin na kunjak kau kan le? Kunjak kau kan le? High bid nama ni lembin na kunjak kau kan le? Kunjak kau kan le? High bid nama ni lembin na kunjak kau kan le? Kunjak kau kan le? Ya tak? Anda kena sesuatu. Eh, yang lockdown sama sekarang. Kalau lockdown nak itu, ada persediaan lah. Ia, lah orang ya. Selepas itu mai tu biar sendiri rest terdikir. Iya, kena leh. Aduh lah. Abu Arnold tu sos naik kerja kan? Abu, saya pernah na feeling kerja tu seriana. Sos sos naik kan? Nama. Atau, tetapi pas hari ni, apa awal ni leh? Abu lakukan dia ala anta. Pasal orang ini simbol lah. Entah ni simbol dia macam siapa? Alah, pada begini ano? Ya, ini ni ni. Ini kan punya kan orang yang berlalu. Ya, ini di kulan tu yang ni kan. Adele. Ya, normal tu yang ni. Adele. Ini Mister Universe kita sesuatu ada yang mana pun. Mister Universe kita sesuatu ada ya. Negeri di bawah alkali ada yang tu lagi. Di bawah alkali ada yang ada ya. Semua orang support itu. Ini cool je. Saya ada satu motivasi lagi. Aduh, nak tahu. Show ni ni itu 2022 ni ni. Anda itu Windom cehi, ada kau itu motivasi dan yang. Ia seperti Mister Weldom itu nombor pertama kita turun. Alah, sebab Federation Wear itu. Mister Weldom Mister Union itu nombor mana? Nombor lah, satu satu dan yang satu championship. Mister Weldom mana yang ni? Satu championship, ada di kategori, ada kategori yang ada. Ambil orang ini, nuru nuti patu ada orang kategori yang ada. Ada orang orang kategori ini minat orang orang Mister Weldom champion. Alah, sebab ini adalah lunch champion mana yang milih mana sahaja. Overall ini ada. Ada satu jam bina lah. Ada jam bina orang guna peran Mister Yun. Mister Yun itu. Adik tu orang India ni. India na adik tu orang Arab. 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 Adik tu orang Arab.
കാണാനുള്ള ചാൻസ് ഒന്നും കിട്ടിയില്ല എന്തായാലും ഇനി ഭാവിയിൽ കാണാൻ പറ്റുമെന്ന് വിചാരിക്കാം കാണിക്കാമോ എന്റെ അമ്മ വർക്കൗട്ടൊന്നും വർക്കൗട്ട് കുറവായോണ്ട് ഇത് കുറവാണല്ലേ ഇത് കുറവാണല്ലേ അപ്പൊ അമ്മു ഈ കോമ്പറ്റീഷൻ ആണെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ പ്രിപ്പറേഷൻസ് ആണ് ചെയ്യണത് ഈ ഞാനൊരു ന്യൂസിലൊക്കെ കേട്ടാണ് നാൽപ്പത് മുട്ട ഒക്കെ കഴിക്കും അതൊക്കെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു മത്സരത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് കാരണം നമുക്ക് അത്രയും ഗ്രാം പ്രോട്ടീൻ വേണമെന്നുണ്ട് പ്രോട്ടീൻ അത്രയും ഗ്രാം പ്രോട്ടീൻ വേണമെന്നുണ്ട് പിന്നെ അത്രയും ചിക്കനും അതെല്ലാം പ്രോട്ടീൻ എല്ലാം കിട്ടുന്ന എല്ലാ ഭക്ഷണം നമുക്ക് കഴിച്ചു പറ്റുള്ളൂ ചിക്കൻ മീൻ മുട്ട പിന്നെ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ ഭക്ഷണത്തിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും ടേസ്റ്റ് അനുസരിച്ച് ചിലവർക്ക് മീൻ അധികം മുട്ട കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ മീൻ കൂടുതൽ കഴിക്കും ചിക്കൻ കൂടുതൽ കഴിക്കും ചിലർക്ക് മുട്ട കൂടുതൽ കഴിക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെ അതൊക്കെ എല്ലാം ആ ഒരു എല്ലാവരും ഒരു ദിവസത്തെ കണക്ക് ഈ മത്സരത്തിന് മുമ്പേ ഈ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരാഴ്ച വെള്ളം കുടിക്കൂല അങ്ങനെയൊക്കെ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല അതൊന്നും ഒരാഴ്ച വെള്ളമൊന്നും കുടിക്കാതിരിക്കൂല പക്ഷെ നമ്മ വെള്ളത്തിന്റെ അളവക്ക് കുറച്ചും കൂട്ടിയും കൊണ്ടിരിക്കും അത് ഒരു അതിന്റെ ഒക്കെ എല്ലാം ഓരോ ഗെയിമിനും ഓരോ ഇതുണ്ട് അതനുസരിച്ചാണ് അത് ശരിക്കും എന്തിനാ വെള്ളം കുറയ്ക്കും അത് നമ്മ ബോഡി എന്താ പറയാ നമ്മുടെ മസിൽസിന് ഒന്നും കൂടി തെളിഞ്ഞു കാണാം സാധാരണ ആൾക്കാരെ നമ്മള് ഈ ബോഡി ബിൽഡിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോ സാധാരണ ഈ പിന്നെ മസില് വെയിറ്റിംഗ് മാത്രമാണ് ഫുഡിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സെവന്റി പെർസെന്റേജ് ഭക്ഷണമാണെന്ന പറയണത് ഭക്ഷണമല്ല ഭക്ഷണമാണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഭക്ഷണവും റെസ്റ്റും ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ മസിൽ റിക്കവർ ആയിട്ട് ഡെവലപ്പ് ആകും ഓ അങ്ങനെ ഉണ്ടല്ലേ അപ്പൊ അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഈ ബോഡിൽ ഇഷ്യൂ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുമോ അല്ലെങ്കിൽ ഡയറ്റ് അത് അറിയില്ല അങ്ങനെ അധികം എല്ലാം നല്ലൊരു രീതിയിൽ നല്ലൊരു കോച്ചും നല്ലൊരു ഡോക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ പോകാം എനിക്കും കോച്ച് ഉണ്ട് അതിന്റെ ഒരു സഹകരണമാണ് സാങ്കര എം പി ഇടുക്കിക്കാരനാണ് മലയാളി തന്നെയാണ് അപ്പൊ അദ്ദേഹം അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരേ കമ്പനി തന്നെ വർക്ക് ചെയ്യണം റെജിമേഷൻ ഫിറ്റ്നസ് ഗ്രൂപ്പിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യണത് ഡൽഹിയിൽ അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിലും ഫിസിക്കൽ ഫിറ്റ്നസ് ട്രെയിനർ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യണം ഈ മഹാരാജാസിൽ പഠിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അവിടെ ഏതായിരുന്നു കോഴ്സ് എടുത്തത് ബി എ ഹിസ്റ്ററി ബി എ ഹിസ്റ്ററി ആയിരുന്നു അതൊന്നും ബി എ ഹിസ്റ്ററി എടുക്കാൻ കഴിയും ഹിസ്റ്ററി കിട്ടാൻ സത്യം പറഞ്ഞാല മഹാരാജ പഠിക്കുന്ന ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു അവർ തന്നെ ബി എ ഹിസ്റ്ററി വേണോ ഓക്കെ അഡ്മിഷൻ കിട്ടി അവിടെ പഠിച്ചാൽ മതി എനിക്കും ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ സംഭവം അതുകൊണ്ട് പക്ഷെ എനിക്ക് കിട്ടിയില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അവിടെ സെന്റർ വെച്ചു കാരണം സ്പോർട്സ് കോട്ടയിൽ ആ സമയത്ത് ഹോക്കി പ്ലേയേഴ്സിന് അവിടെ മഹാരാജ ടീം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കുറെ പേര് ഉണ്ടാവില്ല ഏതെങ്കിലും ഒരു സബ്ജക്ട് കിട്ടുള്ളൂ ഹിസ്റ്ററി ഒന്നും സന്തോഷം ആ സമയത്ത് ലൈനൊക്കെ മരാസില് ഞാൻ എത്തി തന്നെ ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഒരു മാസം ഒന്നര മാസം അപ്പോഴേക്കും എല്ലാവരും എല്ലാവരും ബുക്ക് ചെയ്ത് ഓ ബുക്കിംഗ് ആയിപ്പോയാ പണി ആളി പിന്നെ അതിലൊന്നും ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കാരണം ഫുൾ ടൈം നമ്മ നമ്മ സുഹൃത്തുക്കളായിട്ട് അടിച്ചു പൊളിച്ച് നടക്കുക പിന്നെ ഹോക്കി കളി ഫുൾ ടൈം എന്താ ഞങ്ങൾ ട്രെയിനിങ് അയക്കും ഓരോ ടൂർണമെന്റിന് ഞങ്ങൾ അവിടെ പോകും ഇവിടെ പോകും ക്ലാസ്സിലൊന്നും കയറാൻ വേറെ ടീച്ചർമാരൊന്നും ബുദ്ധിമുട്ടാണ് യാതൊരു പരിപാടി ഉണ്ടായിരുന്നു പരീക്ഷ മാത്രം പോവുക പരീക്ഷ എഴുതുക ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഞങ്ങൾ നടത്തിയതാണ് ഉസ്ബക്കിസ്ഥാനിലെ മാര്യേജ് വേറെ നേരത്തെ ചെയ്തതാണ് പക്ഷെ ഇവിടുത്തെ ഒരു കല്യാണത്തിന്റെ ഒരു ടൈം കിട്ടുന്നുണ്ടായില്ല കാരണം കണ്ടിന്യൂസ് എല്ലാ വർഷവും കോമ്പറ്റീഷൻ 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 വരാൻ പറ്റുന്നില്ല നിൽക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നീണ്ടു നീണ്ടു പോയെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ലാംഗ്വേജിന്റെ അവൾക്ക് ഹിന്ദിയും ഇംഗ്ലീഷും അറിയാം കാരണം ഡൽഹി തന്നെയാണല്ലോ എല്ലാം അവിടുത്തെ ഉസ്ബക്കിയും റഷ്യയും ഫസ്റ്റ് എനിക്കൊരു സ്വീകരണം കിട്ടിയത് കോഴിക്കോട് കോഴിക്കോട് കാരണം അവിടെ ഒരു ജിം ഓപ്പണിങ്ങിന് വേണ്ടി പോയപ്പോ അവിടുത്തെ അസോസിയേഷൻ എനിക്ക് ഒരു സ്വീകരണം വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നല്ലൊരു സ്വീകരണം ആയിരുന്നു അവിടുത്തെ എല്ലാ എന്താ പറയുക സുഹൃത്തുക്കളെല്ലാം ഭയങ്കര സപ്പോർട്ടീവ് ആണ് അപ്പൊ ഇനി അവിടെ കണ്ണൂരും കോഴിക്കോട് മലപ്പുറം
തായ്ലൻഡിൽ പോയത് ഏഷ്യ പസഫിക് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഓഗസ്റ്റ് മാസം ആയിരുന്നു പിന്നെയുള്ളത് സെപ്റ്റംബറിലായിരുന്നു ഇന്ത്യനേഷ്യ വെച്ച് ഏഷ്യൻ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് ഏഷ്യൻ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ ഞാൻ ഓവറോൾ ചാമ്പ്യനായിരുന്നു അതായത് അവിടെയും കാറ്റഗറിയിൽ ഫസ്റ്റ് വന്ന് ഓവറോൾ ചാമ്പ്യനായി പക്ഷെ അതൊന്നും അധികം ന്യൂസ് പേപ്പറിലൊന്നും വന്നില്ല അതൊന്നും അറിഞ്ഞിട്ടില്ല അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് വേൾഡ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് അത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ശരിക്കും കൂടുതൽ എന്താ പറയുക സ്പ്രെഡ് ആയത് ന്യൂസ് ഈ ശരിക്കും മിസ്റ്റർ യൂണിവേഴ്സ് കിട്ടിയതിനു ശേഷം അല്ലേ നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ മോൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പേര് ഇന്ത്യൻ മോൺസ് എനിക്ക് നേരത്തെ ഉണ്ടായി നേരത്തെ ഉണ്ട് ഞങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി ആ ഒരു സമയത്ത് തന്നെ ഇന്ത്യൻ മോൺസ്റ്റർ തന്നെ അറിയപ്പെട്ടു തുടങ്ങി കാരണം മോൺസ്റ്റർ ലുക്ക് ആക്കണം എന്നൊരു ആഗ്രഹം ഒരിക്കലും മറക്കാൻ പറ്റും എന്റെ ലൈഫിൽ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയൊരു അച്ചീവ്മെന്റ് അത് തന്നെ കാരണം ഏഷ്യൻ വേൾഡ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിന് പോവാൻ എനിക്ക് സെലക്ഷൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ഏഷ്യൻ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിന് പോകാനുള്ള സെലക്ഷൻ ആണ് കിട്ടിയത് അത് കഴിഞ്ഞ് ഏഷ്യൻ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ ഓവറോൾ ചാമ്പ്യനായ ശേഷം എനിക്ക് ഏഷ്യൻ വേൾഡ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിന് പോകാനുള്ള എന്താ പറയാ ഇത് കിട്ടി എൻട്രി കിട്ടി പ്ലസ് ആയി ഏഷ്യ വേൾഡ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിന് പോകാനുള്ള എല്ലാ ചെലവും എടുത്തത് ഇന്ത്യൻ ബോഡി ബിൽഡിംഗ് ഫെഡറേഷൻ എടുത്തത് ചേച്ചൻ പത്താര സാറിൻ്റെ ഇന്ത്യൻ ബോഡി ബിൽഡിംഗ് ഫെഡറേഷൻ ആണ് ഫുൾ എനിക്ക് എന്താ പറയുക ഫുൾ ചെലവും പുള്ളിയാണ് എടുത്തത് അതിനു മുമ്പ് ഏഷ്യൻ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിന് പോകാനുള്ള ആ സമയത്തും പോകാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്നു കാരണം പ്രിപ്പറേഷന് വേണ്ടിയും ഇതിനുവേണ്ടിയൊക്കെ ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ സമയത്ത് എന്താ പറയുക ഒരുപാട് ആൾക്കാർ എനിക്ക് ഇതുപോലെ ക്യാഷ് ഒന്നും സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അവരുടെ പേരൊക്കെ പറയണമെങ്കിൽ ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട് അതൊക്കെ എന്താ പറയുക ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരുപാട് സ്ഥലത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനിയും ഇനി ഇനിയും പറയുന്നതുകൊണ്ട് യാതൊരു എനിക്കൊരു സങ്കടവും ഇല്ല അതൊന്നും ഒരു ബോറായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമില്ല നമ്മളെ നമ്മുടെ എന്താ പറയുക എറണാകുളത്തെ സ്പോർട്സ് കൗൺസിലിലെ ശ്രീനജൻ സാറ് അദ്ദേഹമാണ് എറണാകുളം സ്പോർട്സ് കൗൺസിലിൻ്റെ അദ്ദേഹം എനിക്ക് ക്യാഷ് ഡൽഹിയിൽ വന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹം എനിക്ക് നേരിട്ട് കാശ് വന്നിട്ടുണ്ട് കാരണം ഏഷ്യൻ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിന് പോകാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് കയ്യിൽ കാശ് വേണം ആ ഒരു അവസ്ഥയിൽ നിന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഡൽഹിയിൽ എന്തൊരു ജോലി ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി വന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹം എന്നെ ഫോം വിളിച്ച് വരുത്തിയിട്ട് എന്നെ ഇത്രയും കാശ് കയ്യിൽ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ എനിക്ക് ഇതുപോലെ ശരിക്കും ഒരുപാട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് അതൊന്നും ഒരിക്കലും മറക്കാനും പറ്റൂല എല്ലാവർക്കും അതിന്റെ നന്ദി അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഞാന് മറ്റേ എൽ എൻ സി പിയിലെ ഗ്രാജുവേഷൻ കഴിഞ്ഞപ്പോ എനിക്ക് ഡൽഹിയിൽ എജ്യൂനേഷൻ ഫിറ്റ്നസ് ഗ്രൂപ്പിൽ ട്രെയിനർ ആയിട്ട് എനിക്ക് ജോലി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അവിടെ ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ ഇപ്പൊ അവിടെ തന്നെ അഡ്വൈസർ പാനലിലാണ് ഞാൻ ഇപ്പൊ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അവിടുത്തെ കമ്പനിയിൽ എന്താ പറയാ ഭയങ്കര സപ്പോർട്ടീവ് ആണ് എല്ലാ മലയാളികളാണ് അവിടെ ഞങ്ങളുടെ ബോസിന്റെ പേര് ജെ കെ ഫ്രാൻസിസ് എന്നാണ് അദ്ദേഹമാണ് ഞാൻ ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ ഒരുപാട് ഫിസിൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ കഴിഞ്ഞ ഒരുപാട് ക്വാളിഫൈഡ് ആയ ട്രെയിനേഴ്സ് എല്ലാവർക്കും ജോലി കൊടുക്കും കമ്പനിയെ പറ്റി ഞാൻ കൂടുതലായിട്ട് പറഞ്ഞു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ കോമ്പറ്റീഷനൊക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തപ്പോൾ എനിക്ക് അവരെ ഒരുപാട് ഹെൽപ്പ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് മാത്രമല്ല നമ്മൾ മത്സരം കഴിഞ്ഞ് വിജയിച്ച ഒരു വരവുണ്ടല്ലോ എയർപോർട്ടിൽ വന്നിറങ്ങുക അപ്പോൾ എയർപോർട്ടും ഞങ്ങളുടെ ഓഫീസും ഞങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന കാര്യം തമ്മിൽ ഒരു പതിനഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസ് എല്ലാവരും ജോലി കഴിഞ്ഞിട്ട് എയർപോർട്ടിൽ ഞാൻ വന്ന സമയത്ത് എല്ലാവരും എയർപോർട്ടിൽ വന്നു ബൈക്കും ജീപ്പായിട്ട് എന്നെ എയർപോർട്ട് തുടങ്ങി വീട് വരെ കംപ്ലീറ്റ് എന്താ പറയുക ബൈക്കിന് സ്വീകരണം സ്വീകരണം ആ ഒരു സ്വീകരണം ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിങ് സ്വീകരണം ആയിരുന്നു അതും രാത്രി കണ്ടോ എല്ലാരും ജോലി കഴിഞ്ഞ് തിരക്ക് കഴിഞ്ഞ് ജോലി അടിപൊളി ഞങ്ങൾ ഫുൾ ഹാപ്പി എല്ലാരും കൊണ്ടുപോയി അത് കഴിഞ്ഞപ്പോ ജയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ അവരെനിക്ക് എല്ലാരും ചെറിയ രീതിയിൽ എല്ലാരും കൂടി ക്യാഷ് ഒക്കെ പിരിച്ചു തന്നിട്ട് ചെറിയൊരു സമ്മാനമായിട്ട് സമ്മാനത്തൊക്കെ തന്നു അപ്പൊ എന്താ പറയാ ഒരുപാട് കടങ്ങളൊക്കെ കൊറേ ഒക്കെ തീർക്കാൻ വേണ്ടി അതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് എഞ്ചിനീയർ ബിസിനസ് ഗ്രൂപ്പിനെ ഒരിക്കലും ഏറ്റവും പലതുണ്ടെന്ന് അതൊക്കെ നമ്മിപ്പോ നമ്മ എല്ലാം മറന്ന് സന്തോഷത്തോടെ ജീവിക്കുക അത്രയുള്ള സാഡ് മൂമെന്റിനെ പറ്റി ഒന്ന് ആലോചിച
രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ മത്സരം ജയിച്ചതിന് ശേഷം അനിമൽ ന്യൂട്രീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കമ്പനി ഉണ്ട് അവർ തന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പി ടി എസ് ന്യൂട്രീഷൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇവരൊക്കെ ചെറിയ രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ സപ്ലിമെൻറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്ന് എനിക്ക് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ വളരെ ചെറിയ കാര്യമാണെങ്കിലും നമുക്കുള്ള ആ ഒരു കോമ്പറ്റീഷൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതിന് എല്ലാം ഇത് നല്ല രീതിയിൽ ഹെൽപ്പ് ആയിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ എന്താ പറയുക വിജയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഗോൾഡ് ജിമ്മ് എറണാകുളത്തെ ഗോൾഡ് ജിമ്മ് അവർ എനിക്ക് എന്താ ലൈഫ് ലോങ് മെമ്പർഷിപ്പ് ഫ്രീ ആയിട്ട് അപ്പോൾ അതൊരൊക്കെ ഒരു ഭയങ്കര എന്താ പറയുക മോട്ടിവേഷനും കാര്യങ്ങളും ഇപ്പോൾ എവിടെ വെച്ചാലും അവർ ഒരു പാസ് വരും അത് എനിക്ക് വർക്കൗട്ട് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ പിന്നെ നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ സ്വാമി രമേശ് സാറിൻ്റെ ഹെൽത്ത് ലൈൻ ജിം എക്യൂപ്മെൻറ്റ് അവരാണ് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ഈ ഒരു ഈ ഒരു സമയത്ത് കോവിഡിൻ്റെ ടൈമിൽ നമുക്കറിയാമല്ലോ എല്ലാ ബിസിനസ് എല്ലാവരും ഒരു ടഫായിട്ട് ടൈമാണ് അപ്പൊ ബാക്കിയുള്ള ന്യൂട്രീഷൻ കമ്പനിയൊന്നും അവർക്ക് പറഞ്ഞ പോലെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിരുന്നില്ല അപ്പൊ ഇദ്ദേഹമാണ് പേഴ്സണലായിട്ട് എന്നെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ചിത്രേഷ വർക്കൗട്ട് ഒന്നും അറിയാലോ എല്ലാവർക്കും അറിയാലോ കാരണം നമുക്ക് ജിം അടച്ചു പോയി ഇൻകം ഒന്നും ഇല്ല ഒന്നും ഇല്ലാതിരിക്കണ അപ്പൊ അദ്ദേഹം എന്നെ പേഴ്സണലായിട്ട് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു മലയാളി അല്ല അദ്ദേഹം ആന്ധ്രാപ്രദേശ് കാരനാണ് അപ്പൊ അദ്ദേഹം കമ്മം കമ്മത്തിനാവിട് കമ്മം അവിടെ വെച്ചാണ് ഏഷ്യൻ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിന്റെ സെലക്ഷൻ വേണ്ടി ഞാൻ പോകുന്നത് അവിടെ വെച്ചാണ് ഞാൻ സാറിനെ ഞാൻ പരിചയപ്പെടുന്നത് അപ്പൊ സാർ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു ഒന്നുകൊണ്ട് പേടിക്കണ്ട ഞാൻ എന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് നിനക്ക് എല്ലാ മാസവും ചെറിയൊരു എമൗണ്ട് ഞാൻ തരാം അപ്പൊ നീ നിന്റെ ഡയറ്റും ഇതൊന്നും വിടാതെ നല്ല രീതിയിൽ പോവാ കാരണം ഡയറ്റ് പിടിച്ചു നിർത്തണേ തന്നെ നമുക്ക് ചെലവാണ് 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 അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ മുട്ടയും ചിക്കനും മേടിച്ച് കഴിക്കണമെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഡെയിലി ഇന്ന എമൗണ്ടിന്റെ ചെലവുണ്ട് ഒരു മാസം മുമ്പ് ഒരു നല്ലൊരു തുകയാവും അദ്ദേഹം എനിക്ക് നീ എത്ര രൂപ വെച്ചെന്ന് പറഞ്ഞാലും ഞാൻ നിനക്ക് ആ ചെലവെല്ലാം തരാം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അയാൾ ആ സാറിന് ഭയങ്കര ഒരു നന്ദി പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ വേറൊരു പ്രധാന ചോദ്യം എനിക്ക് ചോദിക്കാറുണ്ട് അത് എനിക്ക് വേണം മിക്കവർക്ക് അറിയാൻ ആഗ്രഹമുള്ള ഒരു കാര്യമായിരിക്കും ചോദിച്ചോട്ടെ ഈ കൊടകര ഉറക്കാൻ വല്ല വഴിയുണ്ടോ അതാണ് മെയിൻ ഫുഡാണ് അപ്പൊ എക്സസൈസ് ഒന്നും വേണ്ടേ അതിന്റെ പോലെ ഈ ജിമ്മിൽ പോവാതെ തന്നെ വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് സിക്സ് പാക്ക് കൊടുത്താൽ മതി പിന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും ഇപ്പോൾ ഇപ്പം ഈ ഒരു കോവിഡ് സമയത്ത് ആൾക്കാരെല്ലാവരും വീട്ടിൽ നിന്ന് എക്സസൈസ് ചെയ്താലാണ് നമ്മുടെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഒക്കെ കൂടാനും നമുക്ക് അസുഖങ്ങളൊന്നും വരാതെ മാക്സിമം അവോയ്ഡ് ചെയ്ത് നിൽക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഇപ്പം ഇപ്പോഴെന്നല്ല ഇപ്പം ഈ സമയത്ത് നിന്നല്ല എപ്പോഴായാലും ജിമ്മിൽ പോകാൻ പറ്റില്ലെങ്കിലും വീട്ടിലായാലും വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുക ജിമ്മിൽ പോയി വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാൻ കൂടുതൽ എന്ന് വെച്ചാൽ കൂടുതൽ എക്യൂപ്മെന്റ്സ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ വർക്കൗട്ട് നമുക്ക് കൂടുതൽ വെറൈറ്റി ആയിട്ട് ചെയ്യാം വർക്കൗട്ട് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് വീട്ടിലായാലും ചെയ്യാം വീട്ടിലായാലും ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ജിമ്മി ജിമ്മിൽ പോയി കൂടുതൽ ചെയ്യണമെന്ന് നല്ലത് കാരണം നമുക്ക് ഒരു കറക്റ്റായുള്ള ഒരു ട്രെയിനറിന്റെ ഹെൽപ്പ് കിട്ടും കറക്റ്റ് ഒരു ഗൈഡൻസ് കിട്ടും അതൊക്കെ വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് ഈ സ്റ്റാമിന കൂട്ടാൻ എന്തെങ്കിലും വഴിയുണ്ടോ ഓട്ടമാണോ നല്ലത് അങ്ങനെ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒന്നിനും കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയല്ല നമ്മൾ ഇതൊരു ലൈഫിന്റെ ഒരു പാർട്ടായിട്ട് മാറ്റിയിട്ട് എല്ലാം ചെയ്യുക നല്ല ആരോഗ്യപരമായ ഒരു ശരീരം അത്രയാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ടിപ്സ് ഒക്കെ നോക്കി വെച്ചോട്ടോ മിസ്റ്റർ യൂണിവേഴ്സിന്റെ ടിപ്സ് ആണ് ഒന്നും പറയാനില്ല നമുക്ക് എല്ലാ പണ്ടത്തെ ആൾക്കാർ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ജീവിക്കാത്ത പിന്നെ ഒരു കാര്യം ചോദിക്കാനുള്ളത് ഈ ലേഡീസ് ബോഡി ബിൽഡിങ് ചെയ്യാനായിട്ട് താല്പര്യമായിട്ട് ഇപ്പൊ വരുന്നുണ്ടോ എങ്ങനെയാണ് അവർക്ക് അവർക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള ടിപ്സ് ടിപ്സ് എല്ലാം ഒന്നും തന്നെ ഡയറ്റ് എല്ലാം ഫോളോ ചെയ്യുക നല്ല കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോച്ചിന്റെ കീഴിൽ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുക പിന്നെ എല്ലാ ഇപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ ഇന്ത്യൻ ടീമിലും ഉണ്ടല്ലോ ബോഡി ബിൽഡേഴ്സ് ഉണ്ട് അവർക്ക് നല്ല പെർഫോമൻസ് തന്നെ കാണിച്ചു ഈ നമ്മൾ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് എടുത്തുമ്പോൾ ലേഡീസിന് വേറെ ജെന്റ്സിന് വേറെ അങ്ങനെ എല്ലാം ഡിഫറെന്റ് കാറ്റഗറിയാണ് കാറ്റഗറിയാണ് അതായത് മെൻസ് ബോഡി ബിൽഡിങ് വിമൻസ് ബോഡി ബിൽഡിങ് മെൻസ് ഫിസിക്ക് വിമൻസ് ഫിസിക്ക് അങ്ങനെ ഇഷ്ടം പോലെ ഈ ബോഡി ബിൽഡിങ്ങിലോട്ട് പുതിയതായിട്ട് വരുന്ന യൂത്തിനോട് എന്തായിരിക്കും പറയാനുള്ളത് യൂത്തിനോട് ഒന്നേ പറയാനുള്ളത്
കേരളത്തിലുള്ളത് പോളീസാറിന്റെയും ബഷീസാറിന്റെയും ഐ ബി ബി എഫ് ഇതാണ് കേരള ബോഡി ബിൽഡിംഗ് അസോസിയേഷൻ ആണ് പക്ഷേ കേരള ബോഡി ബിൽഡിംഗ് അസോസിയേഷൻ പേരുള്ള ഒരുപാട് അസോസിയേഷൻ ഉണ്ട് പക്ഷേ പോലീസാറും ബഷീർസാറാണ് ഈ ഫെഡറേഷനിലെ ആൾക്കാർ അപ്പം ആ ഒരു ഫെഡറേഷനിലെ പങ്കെടുത്ത് മത്സരിക്കുക കേരളത്തിലുള്ളവർ ഇന്ത്യൻ ബോഡി ബിൽഡിംഗ് ഫെഡറേഷൻ ഇന്ത്യൻ ബോഡി ബിൽഡേഴ്സ് ഫെഡറേഷൻ ചേത്തൻ പത്താര സാറ് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കീഴിലുള്ള ഫെഡറേഷനാണ് ഇന്ത്യൻ ബോഡി ബിൽഡിംഗ് ഫെഡറേഷൻ അപ്പോൾ ഇവർ രണ്ടുപേരും ഫെഡറേഷൻ ഈ ഒരു ഒറ്റ ഫെഡറേഷനാണ് രണ്ടും രണ്ടും രണ്ട് ആൾക്കാരാണ് പക്ഷേ അത് ഇന്ത്യൻ ബോഡി ബിൽഡിംഗ് ഫെഡറേഷൻ്റെ ജനറൽ സെക്രട്ടറിയാണ് ചേത്തൻ പത്താര സാറ് കേരള ബോഡി ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ പോലീസ് സാർ അപ്പോൾ ഇവരുടെ ഫെഡറേഷൻ്റെ പങ്കെടുത്താലാണ് നമുക്ക് ഇതുകൊണ്ടുള്ള ഗുണം കിട്ടുള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഈ ഇടയിൽ ഒരുപാട് ആൾക്കാർക്ക് ഇങ്ങനെ ടാക്സിൽ ജോലി കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവരൊക്കെ ഈ ഫെഡറേഷനിൽ പങ്കെടുത്തവരാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നല്ലൊരു ഫ്യൂച്ചറാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഒരു ഗവൺമെൻറ് ജോലിയോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഫോക്കസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഫെഡറേഷനിൽ പങ്കെടുക്കുക കാരണം ബുദ്ധിമുട്ടില്ല കോമ്പറ്റീഷൻ ഉണ്ട് എല്ലാം കോമ്പറ്റീഷൻ്റെ ലെവലെല്ലാം ഒന്ന് തന്നെ പക്ഷേ കേരള ഫെഡറേഷനിൽ പങ്കെടുത്താൽ മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ പുതിയതായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഈ ബോഡി ബിൽഡിംഗ് ചെയ്യുമ്പോഴേ നമുക്ക് പൊതുവെ എക്സ്പെൻസ് കൂടുതലാണല്ലോ എക്സ്പെൻസ് കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ ഇത് എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു സാധാരണക്കാർക്ക് നമുക്ക് ഈ ബോഡി ബിൽഡിങ്ങിലോട്ട് ഒരു ചേട്ടനെ പോലെ കയറി വരാനായിട്ട് അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ എല്ലാം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ട് തന്നെയാണ് ഒരു ഞാൻ വിചാരിച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ബോഡി ബിൽഡിംഗ് കുറച്ചൊരു എക്സ്പെൻസ് കൂടുതലാണ് ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ഗെയിമിനായാലും ശരി ഇപ്പം ഞാൻ ഹോക്കി പ്ലെയർ ആയിരുന്നു ഹോക്കി സമയത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു സ്റ്റിക്ക് മാക്സിമം മൂന്ന് മാസമേ പോകുള്ളൂ ആ ഒരു സ്റ്റിക്ക് ഇപ്പോൾ നല്ലൊരു സ്റ്റിക്ക് മേടിക്കണമെങ്കിൽ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രണ്ടായിരം രൂപ ആ സമയത്തും ചിലവുള്ളതാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഷൂ മേടിക്കണം പാഡ് മേടിക്കണം ഷോർട്സ് മേടിക്കണം ട്രാവലിങ്ങിന് പൈസ വേണം അപ്പം എല്ലാ ഗെയിമിനും എന്താ പറയുക ചിലവുണ്ട് ബോഡി ബിൽഡിങ്ങിന് കുറച്ച് എക്സ്ട്രാ ചിലവാണ് പിന്നെ ബുദ്ധിമുട്ട് കൂടുതലാണ് ഗവൺമെൻറ് നമ്മൾ ഓരോ ഇന്റർനാഷണൽ മാച്ചസിലൊക്കെ നമ്മൾ മെഡൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഗവൺമെന്റിന്റെ ഭാഗത്ത് നല്ല സപ്പോർട്ട് ഉണ്ട് അതിപ്പോ ഏത് ഗെയിം ആണെന്ന് ശരി ആ ഒരു അംഗീകാരമുള്ള ഫെഡറേഷൻ ഉണ്ടോ അംഗീകാരമുള്ള ഫെഡറേഷൻ നമ്മൾ ഇന്റർനാഷണലിൽ മെഡൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സ്പോർട്സ് കൗൺസിലിൽ നിന്ന് ഒരു അവാർഡ് ഉണ്ട് ആ ക്യാഷ് അവാർഡും കിട്ടും എനിക്കും കിട്ടിയിരുന്നു ജാനുവരി ഒന്നാം തീയതി കേരള സർക്കാരിന്റെ സ്പോർട്സ് മിനിസ്റ്ററിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് എനിക്ക് അഞ്ചു ലക്ഷം രൂപ തന്നിരുന്നു അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഞാൻ വളരെ സന്തോഷ ഹാപ്പിയാണ് കാരണം അംഗീകാരം ആ ഒരു അംഗീകാരം എനിക്ക് കിട്ടിയാൽ അഞ്ച് ലക്ഷം കുറവോ ബിൽദോ എന്നല്ല ഒരു രൂപയ്ക്ക് ഒരു രൂപ അത് സർക്കാരിൻ്റെ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് മതി നമുക്ക് ആ ഒരു ഒരു അംഗീകാരം കിട്ടുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷം ഈ സ്പോർട്സിൽ നമ്മൾ ഇതുപോലെ വിജയം കിട്ടുന്ന ആൾക്ക് ജോലി സാധാരണ കൊടുക്കാറുണ്ടല്ലോ ആ ജോലി ഇപ്പോൾ അതും ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അദ്ദേഹം മറ്റേ മന്ത്രി എനിക്ക് ഒരു വാക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ജോലി തരാൻ നമ്മൾ ഉണ്ടല്ലോ അതിൻ്റെ പ്രോസസ്സ് ഒക്കെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനിയിപ്പോൾ സ്പോർട്സ് കോട്ടയിൽ എവിടെ ഇത് വന്നാലും നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം അവർ അതിൽ ക്ലിയർ ആയിട്ട് മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അംഗീകാരമുള്ള സ്പോർട്സ് ഓഫ് യൂത്ത് അഫയേഴ്സിൻ്റെ കീഴിലുള്ള ഫെഡറേഷൻ്റെ മാത്രമേ അവർ പേര് സ്വീകരിക്കുള്ളൂ ആ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് മാത്രമേ സ്വീകരിക്കുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഈ വർഷത്തെ എനിക്ക് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എല്ലാം എനിക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഇനി അപ്പോൾ അടുത്ത ഇനി ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് ഉള്ളത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ അതെല്ലാം മാറ്റി വെച്ച് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിൽ എനിക്ക് എല്ലാ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് ഉണ്ടാവുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഞാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഞാൻ അപ്പോൾ പ്രിപ്പറേഷനൊക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ഓൾറെഡി ഞാൻ ഡയറ്റിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് സാധാരണ സാധാരണ നമ്മൾ ഈ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് മുമ്പേ എന്തൊക്കെ പ്രിപ്പറേഷൻ ചെയ്യാറുണ്ട് പ്രിപ്പറേഷൻ മെയിനായിട്ട് എന്താ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുക നമ്മൾ ഒരു മിനിമം ഒരു ആറെട്ട് മാസമെങ്കിലും വേണം ഒരു ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് മിനിമം വേണം നല്ല രീതിയിലൊക്കെ കഴിഞ്ഞാലൊക്കെ ഞാൻ അത്ര മാസം എടുത്തിട്ടാണ് ഒരുപാട് വിചാരിച്ചത് അതിനായിട്ട് കൂടുതൽ കാരണം ഞാനൊരു മലയാളിയാണെന്ന് പോലും ആൾക്കാർക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു സത്യം പറഞ്ഞാൽ കാരണം ചിത്രേഷ് എന്നൊരു പേര് ഡൽഹിയിലാണ് ആ ഒരു എന്റെ പേരൊന്നും ആൾക്കാർക്ക് നേരത്തെ എന്താ പറയാ
ഉന്മേഷം വേറൊരു ലെവലാണ് അത് കറക്റ്റ് ആണല്ലേ എനിക്ക് വയ്യ ഒരാൾ പറഞ്ഞു തന്നെ സ്വയമായിട്ട് എല്ലാ കാര്യം ചെയ്യുമ്പോ മനസ്സിലായിട്ട് എല്ലാ കാര്യം മനസ്സിലാകും ആ ഇനിയിപ്പോ കൊച്ചി തന്നെയാണ് ഞാനിപ്പോ കൊച്ചി തന്നെ തേരാപ്പാറ എന്ന് പറഞ്ഞ സി ബി സിന്റെ അടുത്ത് ആളാണ് അടുത്ത ആള് അത് സർപ്രൈസ് ആയിട്ട് ഇരിക്കട്ടെ പെട്ടെന്ന് റിവീൽ ചെയ്ത് നടക്കൂല എന്തായാലും ലാസ്റ്റ് ആ സംഭവം കാണിക്കും രണ്ടും അടിപൊളി കലക്ക് ഇതിപ്പോ കുറച്ചും കൂടി ആ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിന്റെ സമയത്ത് ഇത് നന്നായിട്ട് ഇതാവുമല്ലേ വർക്കൗട്ടൊന്നും അത്ര റെഗുലർ ആയിട്ടൊന്നും ഇല്ല ആഴ്ചയിൽ ഒരു രണ്ടു ദിവസം മൂന്ന് ദിവസം നാല് ദിവസം ജസ്റ്റ് ഒരു ഫിറ്റ്നസ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനും സ്ട്രെങ്ത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനും ഈ ജിമ്മൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ ഈ നമ്മുടെ ഈ അർണോൾഡ് ഷോസ്നേറൊക്കെ ഇപ്പോൾ സിനിമയിലും സംഭവത്തിലൊക്കെ അഭിനയിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ചേട്ടന് അതുപോലെ എന്തെങ്കിലും അവസരം കിട്ടിയോ അവസരം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരുപാട് എന്താ പറയാ ഒരുപാട് ആൾക്കാരെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സിനിമ ചെറിയ ഇതിനു വേണ്ടി മീറ്റിംഗ് ഒക്കെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ബിഗ് ബോസിൽ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ബിഗ് ബോസിന് പോകാൻ പറ്റിയില്ല കാരണം ആ ഒരു സമയത്ത് അബുദാബിയിൽ എനിക്കൊരു ജിം ഓപ്പണിങ്ങും പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ദുബായിൽ അങ്ങനെ രണ്ടാഴ്ചത്തെ പ്രോഗ്രാം കണ്ടിന്യൂസ് ഞാൻ ഓൾറെഡി കൺഫേം ചെയ്തിരുന്നു അപ്പൊ ഈ ഒരു ഡേറ്റ് ആ ഡേറ്റ് നമ്മൾ ക്ലാസ് ആയപ്പോ എനിക്ക് പോകാൻ പറ്റിയില്ല അവർക്ക് ഒരു ഡേറ്റിൽ എനിക്ക് എന്നെ അവിടെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിന് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഫസ്റ്റ് എൻട്രിയിൽ പോകാൻ പറ്റിയില്ല പിന്നെ പിന്നെ വേറെ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് പ്രോഗ്രാം വന്നു 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 വന്ന് തിരക്കിലായി പോയി ഞാൻ പിന്നെ അതേപോലെ എന്താ പറയാ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഈ ഒരു മിസ്റ്റർ വിളിച്ച് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ തന്നെ പേഴ്സണലായിട്ട് വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ <laughs> 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 പിന്നെ അറിയാലോ ഇതൊക്കെ നേരിട്ട് വിളിച്ചതാണ് പിന്നെ നേരിട്ട് വിളിക്കാത്ത എനിക്ക് ഇന്റർനെറ്റിലൊക്കെ ഒരു ഫേസ്ബുക്കിൽ ഇവരൊക്കെ ഒരു നന്ദി സച്ചിൻ ടെണ്ടുൽക്കർ ഗൗതം ഗംഭീർ രജു സാർ ഇവരൊക്കെ ഒരു വിശ്വസൊക്കെ ഫേസ്ബുക്കിൽ അവർ പോസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ തന്നെ അടിപൊളിയല്ലേ അത് കൊള്ളാം എന്തായാലും ലോകം അറിയുന്ന ഒരാളായിട്ട് വളർന്ന് അപ്പൊ അപ്പൊ എന്താണ് ആ ഒരു നിമിഷത്തില് തോന്നുന്ന ആ ഒരു സംഭവം സന്തോഷം തന്നെ ആണ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടി ഇന്ത്യൻ ഫ്ലാഗ് പൊക്കിയപ്പോഴുള്ള സ്റ്റേജിൽ നിൽക്കുന്ന ആ ഒരു ടൈം ഫീല് വേറെ രക്ഷയില്ല അതൊരു ഭയങ്കര ഒരു പ്രത്യേക ഒരു ഫീല് ആ ഒരു മെഡലും ആ ഒരു ഫ്ലാഗും നമ്മുടെ നാഷണൽ സോങ് അവിടെ അത് ഇന്ത്യനാന്തം പാടുമ്പോ ഓഹ് ഞാനിപ്പോ ആ ഒളിമ്പിക്സ് ഒക്കെ കാണുമ്പോ തന്നെ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഒരു ഫീലാണ് പൈസയോ അത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ഒരു ഓർമ്മ അടിപൊളി ഇനിയിപ്പോ എന്തായാലും അടുത്ത പ്രാവശ്യം ചേട്ടനെ കിട്ടട്ടെ അത് കിട്ടും ഇത്രയും പേര് നമ്മളെ മലയാളികളെ എല്ലാരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനുണ്ടല്ലോ നിങ്ങളുടെ ചാനലും സൂപ്പർ ആയിട്ട് മുന്നോട്ട് പോട്ടെ കുടിക്കാനായിട്ട് കുറച്ച് സംഭവം ഒക്കെ തോന്നുന്നുണ്ട് ചേട്ടൻ സാധാരണ വീട്ടിൽ പോകുമ്പോൾ ഓരോ വീടുകളിൽ പോകുമ്പോൾ ചായ ഒക്കെയല്ലേ തരണം എന്താണെന്ന് പറയുമോ പ്രോട്ടീൻ പൗഡർ ഷെയ്ക്ക് ഷെയ്ക്കല്ലേ പ്രോട്ടീൻ പൗഡർ ഷെയ്ക്കല്ലേ ഹെയർ എന്തൊക്കെ ചേർത്തുണ്ട് ഒറിജിനൽ പശു പാലും അല്ലേ ഒറിജിനൽ പശു പാലും പഴവും പിന്നെ പ്രോട്ടീൻ പൗഡറാണ് ചേർത്തത് പശു ഉണ്ടല്ലേ ഇവിടെ ആ കൊള പൊളിച്ച് ഞാൻ സൈക്കിൾ ഓട്ടറല്ലേ നല്ലതാ അപ്പൊ നമ്മള് ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് ദേ ഒരാളെ പരിചയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നെ കണ്ടപ്പോ ഓടി വന്ന് എന്റെ വീഡിയോ കണ്ടല്ലേ അടിപൊളി മുഖം കാണിക്കാൻ പറഞ്ഞ വേറെ കൊണ്ട് വേറെ കൊണ്ടുവരല്ലോ ഉള്ളിയൊരു സിനിമാ സ്റ്റാർ കൂടിയാണ് അല്ലെ എത്ര സിനിമ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്
ജെല്ലിക്കെട്ടിലുണ്ട് ജെല്ലിക്കെട്ടില് ഉണ്ട് പിന്നെ പൂമാല ഗാങ് പൂമാല ഗാങ് പോത്തിന്റെ പിടിക്കാൻ പിന്നെ ഏതാ വേറെ പടം അയ്യപ്പൻ കൃഷിയാ അപ്പൊ ഒരു സെലിബ്രിറ്റിയും കൂടി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ചിത്രേഷ് നടേശന്റെ വീട്ടില് കണ്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മള് തിരിച്ചിറങ്ങിയപ്പോഴാണ് വേറെ കുറച്ച് ആൾക്കാരെ കണ്ടത് അതെ വേണ്ട പേര് പറഞ്ഞു അഭിരാമി അല്ലേ എന്താ ചെയ്യണ പഠിക്കണ എത്ര പഠിക്കണം ഓക്കെ അടിപൊളി അഭിരാമിയുടെ അച്ഛനാണ് കേട്ടോ എന്റെ പേര് സുധീർ അപ്പൊ എന്തായാലും നമ്മുടെ വീഡിയോസ് കാണാറുള്ള ആൾക്കാരാണ് വേറൊക്കെ ചെയ്ത് കൊടുക്കട്ടെ ഓക്കെ ശരി താങ്ക് യു ശരി ചേട്ടാ അപ്പൊ എന്തായാലും നമ്മള് ചേട്ടനെ കണ്ടു ഒരു രക്ഷയില്ല ഭയങ്കര സിമ്പിളായിട്ടൊരു മനുഷ്യൻ ഒരു രക്ഷയില്ല ആ ഒരു എന്താണ് ആ ഒരു ബോഡിയൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുള്ളൂ ആള് ഭയങ്കര പാവം കേട്ടോ അപ്പൊ എന്തായാലും പരിചയപ്പെടാൻ സാധിച്ചു എന്തായാലും അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അടുത്ത പ്രാവശ്യം ചേട്ടനെ നമ്മുടെ ആ ഒരു പട്ടം ഈ മിസ്റ്റർ യൂണിവേഴ്സും മിസ്റ്റർ വേൾഡും എല്ലാം നമ്മുടെ കയ്യിൽ തന്നെ അങ്ങ് പുറത്തെ ഉണ്ട് അങ്ങനെ മലയാളികൾക്ക് അഭിമാനിക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു സംഭവമായി ഇനിയും സാധിക്കട്ടെ എല്ലാവരും ആശംസകൾ നേരുന്നു നല്ല മഴ തന്നെയുണ്ട് അപ്പോൾ എന്തായാലും നൈസായിട്ട് വീഡിയോ ഷോപ്പ് ചെയ്യാം നമുക്ക് എന്തായാലും അടുത്ത കിടിലൻ എപ്പിസോഡുകളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് ആദ്യം ഒട്ട് കാണുന്നത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറന്നു കൊടുത്തത് എപ്പോഴും പറയാൻ മറന്നോണ കേസാണ് പിന്നെ ആ ലൈക്ക് ബട്ടൺ അടിച്ച് വിളിക്കുക പിന്നെ ഫേസ്ബുക്കിൽ ഫോളോ ചെയ്തോ അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോട്ടാണോ ആ കിടിലൻ മഴ ബൈ ബൈ